பொதுவாகவே எந்த பிரச்சனையிலையும் ஒரு தெளிவான கருத்துக்களை சொல்பவர் அல்ல ரஜினி ரஜினியுடைய மனசில் இருக்கிறது எப்பயுமே தயங்காக சொல்கிறவர் தான் ஆனால் நீங்கள் மோடிங்கிற போது கொஞ்சம் உற்சாகம் கூடுதலாக இருக்கும் ரஜினி கிட்ட விமர்சிக்க வேண்டிய நேரங்களில் மௌனம் காக்கிறதும் அது பிஜேபியை நோக்கி ஒரு போறதா தான் அர்த்தம் எந்த விஷயத்தையும் யாரும் மூடி மறைக்க முடியாது சார் நீங்கள் பிஜேபியினுடைய பி டீம்னா ரொம்ப நாளைக்கு உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்க முடியாது மக்கள் முன்னால் நீங்கள் அம்பலப்பட்டு தான் ஆகணும் இன்னைக்கு சாயங்காலம் போய் ரஜினி மைக்கி கொள்கை என்னன்னு கேட்டால் இப்பயும் தலையை சுத்தம் தான் சொல்வார் திமுக தலைமை பொறுப்பு காலியா இருக்கு அண்ணாதிமுக தலைமை பொறுப்பு காலியா இருக்கு அதனால அது வெட்டிடமா இருக்குன்னு ரஜினி சொல்லல இவங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்த பிரச்சனையை பூசி மெழுகி அதோடு முடிக்க பார்க்குறாங்க துரைமுருகன் சொன்னதும் தவறு எடப்பாடி சொன்னதும் தவறு ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நினைக்கிற தலைவர்களுக்கு அந்த ஆளுமை இருக்கான்னு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் எடப்பாடிக்கு அது இல்லைங்கிறதா ஸ்டாலின் சொல்ற உண்மை இப்போ இந்த விஷயத்த பாஜக செய்தது தவறுன்னு பாக்குறீங்களா அல்லது சர்ச்சையா கணதான் தவறுன்னு பாக்குறீங்களா எப்படி பாக்குறீங்க ஆமா அவர் இறை நம்பிக்கை உள்ளவர் தான் இந்து தான் என்ன சொல்ல வரீங்க இந்துன்னு ஒத்துக்கிட்டாச்சு சரி பிஜேபி பார்த்து நான் கேட்கறேன் இந்து தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்ல வரீங்க இறை நம்பிக்கை இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் எந்த மதங்களுமே தோன்றவில்லை இந்து மதம் அவர் இந்து சொன்ன திமுக ஏன் வலிக்குது அரசியலமைப்புற <laughs> 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 அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அம்சமே மதச்சார்பின்மை தான் செக்யூலர் இது யாருக்கு சொல்றாங்க பிஜேபிக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் இது ஆர் எஸ் எஸ்க்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் அவருடைய கொள்கைக்காக நான் விமர்சிக்கல நீங்க மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்ண முடியாது பாபர் மசூதி இடித்தது தவறு பிஜேபி எடுத்த அரசியல் நிலைப்பாடு தவறுன்னு கண்ணத்தில் அறைந்திருக்கிறது இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவர் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சிக்க வந்து சிபிஐனுடைய வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகர் எட்டுக்கிற ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் சிறப்பு எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பார்வையில் நிகழ்ச்சி இன்று நமது எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நாம் தமிழகம் மற்றும் இந்தியா சார்பான பலவிதமான அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து பேசவிருக்கிறோம் வாருங்கள் திரு எஸ் பி லக்ஷ்மணோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து தமிழகம் மற்றும் இந்தியா அளவில் அரசியல் தொடர்பான விஷயங்களில் நம்ம கூர்ந்து கவனம் செலுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த அளவில் தமிழ்நாட்டு அளவில் இருந்து நம்ம தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நேற்று வந்து திரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரொம்ப நாளாக அரசியலுக்கு வரேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இப்போது கிட்டத்தட்ட அரசியலுக்கு வர வரு வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற இதில் தான் அரசியலாக தொடர்ந்து சந்திச்சுட்டு இருந்தார் அவர் நேற்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு ப்ரெஸ் மீட்டில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு பாலச்சந்திரனுடைய மார்பளவு சிலையை திறந்துட்டு வந்து பேசும்போது நிச்சயமாக திருவள்ளுவருக்கும் காவி சாயம் பூச பார்த்தாங்க எனக்கும் பூச முயற்சி பண்ணுறாங்க நானும் மாட்ட மாட்டேன் வள்ளுவரும் மாட்ட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை சொல்லி ஒரு சில மணி நேரங்களில் திரும்பியும் வந்து ஊடகங்கள் இதை வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் முதல் முறையாக கருத்தை பேசிட்டார்னு சொன்ன உடனேயே ரொம்ப ஊடகங்கள் பெருசுப்படுத்திட்டீங்க பாஜக ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு காவியை பூசினாங்க அது வந்து அவங்களுடைய விருப்பத்தின் பாறப்பட்டது அது ரொம்ப பெருசாக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை பொதுவாகவே எந்த பிரச்சனையிலையும் ஒரு தெளிவான கருத்துக்களை சொல்பவர் அல்ல ரஜினி நேற்றுக்கு தான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அல்லது எனக்கு தெரிஞ்சு அரசியல் ரீதியாக முதல் முறையாக தொண்ணூத்தாறுக்கு பிறகு கூட சொல்லலாம் ஒரு தெளிவான கருத்தை ஸ்ட்ராங்காக சொன்னார் அவர் அந்த நிலைப்பாட்டை தான் எடுக்கணும்னு நம்ம சொல்லலை அவர் எடுத்த நிலைப்பாட்டை நான் பார்க்குறத நான் சொல்கிறேன் எனக்கு காவி சாயம் பூச முயற்சி நடக்கிறது அதில் நான் சிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறார் யாரும் வந்து அவருக்கு பூச முயற்சிக்கல அவர் மீடியாவையும் சேர்த்து தான் சொன்னார் இரண்டாவது தடவை பேட்டி கொடுக்குற போது மீடியாக்கள் மேலே அந்த பள்ளியை போடுறார் யாரும் அவர் மேலே பூசலை அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய செயல்பாடுகளால் அவரே தனக்கு தானே பூசிக்கிட்டு மட்டும் எடுத்து ஊற்றிக்கிட்டு வர தான் அவர் காவியை தூக்கி தன் தலைமையில் ஊற்றி கொண்டு வர தான் அது மாதிரி என்ன செயல்பாடு பண்ணிட்டார் ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இவர் அரசியல் கட்சியை நான் தொடங்குற திட்டம் இருக்கு நான் ஆட்சியை பிடிப்பேன் அந்த ஆட்சி எம்ஜிஆர் ஆட்சி இதையாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் தெளிவான ஒரு சபதத்தை ஒரு இலக்க நிர்ணயித்த பிறகு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருகிற போது அவர் கட்சியை தொடங்கலை அப்போ தன் நிலைப்பாடு என்ன தன்னுடைய ஆதரவு என்ன தன்னை ஆதரிக்க நினைக்கிறவர்கள் யார் ஆதரிக்கண
மோடியை பலசாலியாக உருவகப்படுத்தி வாக்காளர்கள் முன்னாள் நிறுத்தியவர் ரஜினி கிருஷ்ணராவும் இதெல்லாம் ரஜினியினுடைய கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கருத்துக்கள் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி நண்பர்களா இருக்காங்க சார் ஒரு நண்பர்களா இருக்காங்க ஏற்கனவே பழகி இருக்காங்க ஒரு நட்பு இருக்குன்னு போது அது ரொம்ப இயல்பாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இல்லாமல் ஏன் போகுதுன்னு நான் உங்களை கேட்குறேன் இல்லை இந்த மாதிரி பாராட்டுற விஷயங்களை பாராட்டுகிற ரஜினி யாரும் நம்ம அதை ஆட்சேபிக்கல விமர்சிக்க வேண்டிய நேரங்களில் மௌனம் காக்கிறதும் அது பிஜேபியை நோக்கி அவர் போகிறதா தான் அர்த்தம் இவ்வளோ நாள் நடந்துகிட்டு வந்தது பார்த்து சில அதாவது தமிழ்நாட்டு நலன்களுக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டு நலன்களை பாதிக்கிற விஷயங்களை பிஜேபி எடுக்கிற போது தயங்காமல் தன் கருத்துக்கள் அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா இப்படி காவி சாயம் பூச வேண்டாம் அவர் நடுநிலையாக தான் இருக்கிறாருன்னு எங்களை போன்றவர்கள் உங்களை போன்றவங்க பொது ஜனங்கள் கூட அப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்போம் ஏப்பா சும்மா கிடைக்கிற ரஜினியை போட்டு இப்படி பண்ணுறீங்க ஆனால் அப்போது அமைதியாக கருத்து சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் அமைதியாக இருப்பதும் கருத்து சொல்கிற போது பிஜேபிக்கு ஆதரவான கருத்தை சொல்ல வருகிற போது கொஞ்சம் கூடுதல் உற்சாகத்தோடு சொல்கிற போது ரஜினியின் மீதான அந்த பார்வை இருந்துச்சு ஆனால் அதே ரஜினி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியும் அங்கம் வைத்த அந்த அதிமுக கூட்டணி படுதோல்வியை மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்த போது கொஞ்சம் கூட தயக்கமே இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபிக்கு எதிரான மனநிலை இருக்குங்கிறது தான் இந்த முடிவுகள் காட்டுதுன்னு சொன்னவர் தான் ரஜினி அப்போது அவர் ஒரு ரீடிங் பண்ணிட்டார் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் எதை உணர்த்துது தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய மனநிலை என்ன என்ன ஓட்டம் என்ன அப்படிங்கிறலாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் எந்த ரஜினி எனக்கு தெரிந்து வர ஜூலை ஆக ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் ஒரு கட்சி ஒரு ஆறு மாதம் அல்லது எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கட்சியை தொடங்குகிற எண்ணம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்படி தொடங்குற போது பிஜேபியை மையப்படுத்தி அல்லது பிஜேபியினுடைய கொள்கைகளை சொல்கிற மாதிரி நாம் களத்தில் இறங்கினால் அவர்களுடைய தோழனாக நாம் களத்தை சந்தித்தால் அவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவனாக நான் அறியப்பட்டால் மக்கள் நம்மை புறக்கணிப்பாங்கிற அந்த யதார்த்த புள்ளிக்கு ரஜினி வந்திருக்கிறார் அதனால தான் பிஜேபி தன்னை விலகிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு அது தெளிவான பார்வைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் தன்னை மாற்றிக்கிட்டு அப்படி அதாவது நீங்கள் தான் அதை பெருசுப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாருனால அந்த அழுத்தத்தை விட்டு இன்னொரு வெளியில் வர முடியல அந்த கேப்பில் அரசியல் அழுத்தம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது யதார்த்தம் தான் ஏன்னா ரஜினி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நட்பு அதிகம் இருக்குது பிஜேபியினரோடு அவருக்கு நட்பு அதிகம் அந்த நட்பின் காரணமாக சில பேர் சில விளக்கங்களை கொடுத்துருக்கலாம் அந்த விளக்கம்னு ரஜினி சொல்லலாம் அழுத்தம்னு நீங்களும் நானும் சொல்லலாம் அது எதுன்னு நான் எந்த விஷயத்தை யாரும் மூடி மறைக்க முடியாது சார் நீங்கள் பிஜேபியினுடைய பி டீம்னால் ரொம்ப நாளைக்கு உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்க முடியாது மக்கள் முன்னால் நீங்கள் அம்பலப்பட்டு தான் ஆகணும் இதே விமர்சனம் கமல் மேலையும் கூட இருக்கு அவர் பிஜேபியினுடைய பி டீம்னு நான் அப்போ கூட நான் மறுத்தேன் அவர் நிரூபிக்கப்படா வரைக்கும் அவங்கள அவர்களாகவே இருக்க விடுங்க பி டீம்னா நம்ம யாருமே விமர்சனம் அவர்களே அம்பலப்பட்டு அரசியல் ரீதியாக நிர்வாணமாக நிற்கிற போது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து விமர்சிக்கலாம் தான் நான் சொல்வேன் அது வரைக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு காலத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அவ்வளோ சுலபமாக நீங்கள் மக்களை ஏமாற்றிட முடியாது இன்னைக்கு ஏமாத்தலாம் நாளைக்கு ஏமாத்தலாம் நாளை மறுநாள் நீங்கள் அம்பலப்பட்டு தான் போகணும் ஸோ ரஜினிக்கு அந்த தயக்கங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால ஆனாலும் இந்த பிஜேபியை விட்டுட்டு உடனே வர முடியலாம் கூட பிஜேபியோடு என்னுடைய இது இல்லை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அழுத்தம் திருத்தமாக அவர் சொன்னார் தான் நேற்று ஒட்டுமொத்த இந்த இரண்டு பேட்டிகளுடைய முடிவுகளையும் நான் அவர் எப்படி நினைக்கிறேன்னா பிஜேபி விட்டு தன்னை விலக்கி வச்சுக்க நினைக்கிறார் அப்போ தான் அவருடைய கொள்கைகளும் கூட இந்த மண் வந்து பெரியார் மண் அப்படின்னு இயக்கவாதிகள் சொல்லலாம் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களால் அதை ஏற்றுக்கொண்ட அதன் காரணமாக பலனடைந்த மண் அந்த பலனை இந்த தலைமுறையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற போது இப்படிப்பட்ட ஒரு மண்ணில் இப்போ பிஜேபி மாதிரியான தீவிர இந்துத்துவ கொள்கைகளை உடைய கட்சிகள் இங்கே காலூன்றது ஆழமாக காலூன்றது அதை ஆட்சி பிடிக்கிறத நோக்கி போகிறதுங்கிறதுக்கு சில பல மாமாங்கம் ஆகுங்கிறது என்னுடைய கருத்து இந்த யதார்த்தம் ரஜினிக்கும் புரியும் அதனால தான் அவர் ஆரம்பிக்க போகிற கட்சியினுடைய கொள்கைகளே பெரியாரை அவர் கடைபிடித்த அந்த கொள்கைகளை மையமாக வச்சும் இருக்கும்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அதுக்கு தன்னை தயார்படுத்த அவர் பேசும்போது கொள்கையை தலையை சுற்றிரும் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் வந்து பெரியாரிய கொள்கைகள்லாம் அவர் புரிஞ்சு பாருன்றீங்க எப்படி இதை சார் இல்லை தலையே சுற்றுன்னு சொன்ன போது அவர் கட்சியை தொடங்குற அந்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன ரொம்ப தீவிரமாக ஒரு அறிவிப்பை வந்து சொன்னார் டக்குனு கொள்கை கொள்கையவே இன்னும் அவர் தீர்மானிக்கல இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ரஜினி தன்னுடைய கொள்கைகளை தீர்மானிக்கல நான் என்ன சொன்னேன் அவர் கட்சியை தொடங்கி வருகிற போது பெரியாரை மையப்படுத்தி அவருடைய எண்ண ஓட்டத்தோடையே போகிற மாதிரி இருக்கலாம்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இருக்கலாம் தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்னொரு கொள்கைகளை வகுக்கல
சோ बीजेपी உடைய கொள்கைகளை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி நாமளும் சொன்னா இங்க எடுபட மாட்டோம்ங்கற அந்த ஒண்ணு அந்த சிஸ்டம் புரிஞ்சிட்டாரு பல பேர் எடுத்து சொல்லிருப்பாங்க அதை ஏத்திட்டு இருப்பாங்க நான் சொல்றேன் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நேற்றைய பேட்டி முக்கியமா நேற்றைய பேட்டி இல்ல இன்னொரு விஷயம் கேக்குறாங்க சார் நிருபர்கள் கேக்கும்போது தமிழகத்துல ஏற்கனவே வெற்றிடம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இப்ப வெற்றிடம் இருக்குன்னு சொன்ன பிறகு அதாவது அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்த பிறகு இப்போது வரைக்கும் நிலையான ஆட்சியா ஸ்திரமான ஆட்சியே திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யாராலையும் கவிழ்க்க முடியாத ஆட்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க திமுக ஒரு தலைமையா உருவாகிட்டாரு ஸ்டாலின் அப்ப இன்னுமே வெற்றிடம் இருக்கான்னு கேட்டா ஆமா இன்னுமே ஒரு நல்ல ஆளுமைக்கு வெற்றிடம் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு தன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்ததுக்காக பேசுறாரா இல்ல உங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப மட்டுப்படுத்துறாரு இல்ல வெற்றிடம் இருப்பது நிஜம் அதுக்கு ரஜினியும் போட்டி போடலாம் அந்த இடத்த நிரப்புறதுக்கு தினகரன் கமல் சீமான் எடப்பாடி ஸ்டாலின் என எல்லாரும் போட்டி போடலாம் அவர் பேட்டி கொடுத்த சில மணி நேரத்துல துரைமுருகன் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறார் ரஜினிக்கு உண்மை தெரியல அரசியலுக்கு வராதனால இங்க நடந்தது தெரியல வெற்றிடத்தை ஸ்டாலின் நிரப்பிட்டார் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் விக்கிரவாண்டியில் போய் எடப்பாடி பழனிசாமி நன்றி அறிவிக்கிற கூட்டத்தில் போய் பேசுகிற போது வெற்றிடமே கிடையாது வெற்றிடத்தை நாங்கள் நிரப்பிட்டோன்னு கிட்டத்தட்ட அவரை மீன் பண்ணி அவர் சொல்லிக்கிறார் இந்த இரண்டுமே தவறான கருத்து எப்படி ரஜினி சொல்கிற வெற்றிடங்கிறது உங்கள் கட்சியில் உங்கள் கட்சி தலைவர் மறைந்த பிறகு அந்த இடத்துக்கு யார் வந்து அமர்ந்து வெற்றிடத்தை நிரப்பணுங்கிறது அல்ல வெற்றிடம் என்பது ஆளுமை மிக்க தலைவர் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தால் அவரும் ஆளுமையா இருக்கணும் அந்த ஆட்சியில் இருக்கிற தலைவர்கள் தவறு செய்கிற போது அதே ஆளுமையோடு எதிர்கட்சியிலிருந்தும் அந்த தவறுகளை சுட்டி காட்டுற அவங்க தான் ஆளுமை மிக்க தலைவர்கள் நீங்க கலைஞரையும் ஜெயலலிதாவையும் பரஸ்பரம் ஏன் ஆளுமை மிக்க தலைவர் நம்ம சொன்னோம்னா இரண்டு பேருக்கும் பழி வாங்குகிற குணம் இருந்தாலும் கூட ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் ஆட்சியில் இருக்கிற போது கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் அந்த ஆட்சியை விமர்சித்தவர்கள் தான் இரண்டு பேரும் பரஸ்பரம் தமிழ்நாட்டு நலன் வர்றபோது கலைஞரை கம்பேர் பண்ற போது ஜெயலலிதா மீது பல விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் கலைஞரை விட பல நேரங்களில் மாநில உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்தவர் தான் ஜெயலலிதா அதை யாருமே மறுக்க மாட்டாங்க ஸ்டாலினே அதை ஞாபகப்படுத்தி பேசி ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதை பாராட்டி இருக்கிறார் ஜெயலலிதா இருந்தது அப்படி நடந்திருக்காதுன்னு ஆக ஆளுமை மிக்க தலைவர்கள்னு நாம சொல்றது அந்த தலைவர்கள் மறைந்த இடம்னு வெற்றிடம்னு சொல்றது கட்சி தலைமை பதவி அல்ல மாநில நலனை வலியுறுத்துகிற மாநில நலனை போராடி பெறுகிற தலைவர்கள் அந்த தலைவர்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இல்லைங்கிறத வெற்றிடத்துக்கு அர்த்தம் ஏதோ ரூமுக்குள்ள எல்லாரும் வெளியே போங்க சொல்லிட்டு கதவு சாப்பிட்டு ரூம் காலியா இருக்குன்றது பேர் அந்த வெட்டிடம் அல்ல திமுக தலைமை பொறுப்பு காலியா இருக்கு அண்ணாதிமுக தலைமை பொறுப்பு காலியா இருக்கு அதனால இது வெட்டிடமா இருக்குன்னு ரஜினி சொல்லல இவங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லி இந்த பிரச்சனையை பூசி மெழுகி அதோட முடிக்க பாக்குறாங்க துரைமுருகன் சொன்னதும் தவறு எடப்பாடி சொன்னதும் தவறு ரஜினி சொன்னபடி தமிழ்நாட்டில் இப்போது வெற்றிடம் இருக்குது இல்ல ரஜினியுடைய கூட்டின் அடிப்படையில நம்ம பார்ப்போமே அவர் வந்து ஒரு தடவை பேசும்போது சொல்லி இருந்தாரா முதல் முதல்ல அவருடைய பேச்சு ரசன் மனு வரும்போது தமிழ்நாட்டில் பல தலைவர்கள் இருக்காங்க திருமாவளவன் பேரை சொல்கிறாரு சீமான் பேரை சொல்கிறாரு பல பேர்களை குறிப்பிடுறாரு இவங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் நான் ரொம்ப பார்க்குறேன் ஈர்ப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்களை எவ்வளோ கர்நாடக ஒப்பிடுற அளவுக்கு இங்கே யாரும் இல்லை தான் ஏன்னா அவங்களும் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தாங்க இப்போ ஸ்டாலின் அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இல்லை ஆனால் அவளால் ஒரு கட்சியை பலமாக வழிநடத்தி கொண்டு போகக்கூடிய திறமை இருக்குது புதுசாக வந்து தினகரன் இருக்காரு புதுசாக வந்து சீமான் இருக்காரு அப்போ அவங்க ஆளுமேனு எதை குறிப்பிட வராருன்னு நான் கேட்குறேன் நான் அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வெற்றிடம் திருப்பி கட்சியை பற்றி தான் நீங்களும் பேசுகிறீங்க எல்லாரும் சொல்கிற வெற்றிடம் மதுபக்கள் பார்வையில் பார்க்குற வெற்றிடங்கிறது கட்சி தலைமை இடத்த நிரப்புறது அல்ல முதலமைச்சர் பதவி எந்த முதலமைச்சர் பிஜேபி சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டிட்டு இருக்கிற முதலமைச்சர் அல்ல பிஜேபி இன்னைக்கு ஆட்சி இருக்கிறனால சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தால் காங்கிரஸ் சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டுகிற முதலமைச்சர் அல்ல யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு நலனை வலியுறுத்துகிற போராடி பெறுகிற ஆளுமை மிக்க அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை இப்ப ஆளுமை யாராவது சரி இப்ப ஆளுமை இல்லாதான் திமுக வென்றுக்கிறாங்களா இத்தனை நாளா மன்ற இடத்துல ஆளுமை இல்லாம வென்றுக்கிறாங்க இல்ல இல்ல நான் திருப்பி சொல்றேன் சார் கட்சியினுடைய தலைவராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்று பிரம்மாண்டமான வெற்றியை அது ஒரு ஆளுமை அந்த கட்சியை நிர்வகிக்கிறதுல ஆளுமையை நிரூபிச்சிட்டார் நீங்க முதல்ல ஆட்சிக்கு வாங்க ஆட்சிக்கு வந்து ஸ்டாலின் எப்படி ஆட்சி எடுத்தாரு பார்த்துட்டு தான் அது ஆளுமை மிக்க தலைவரா ஆளுமை மிக்க முதலமைச்சர் வெற்றிடம் நம்ம எதாச்சும் சொன்னோம் இந்த தமிழ்நாட்டு நலனை திமுக தலைவராக அந்த மட்டும் பாதுகாக்க முடியாது அவர் நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இதே துணிச்சலோடு பிஜேபி எதிர்த்து நடத்தி பிஜேபி செய்கிற தவறுகளை எல்லாம் சுட்டிக்காட்டி அவர்கள் என்ன தவறு செய்ய இதை அமல்படுத்துங்க தமிழ்நாட்டுக்குன்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிரான
தமிழ்நாடு அரசை நிர்வகிக்கிற போது தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன்களை எந்த சூழலிலும் விட்டுக் கொடுக்காமல் எந்த சமரசத்துக்கு இடமளிக்காமல் நிலை நிறுத்துகிற தலைவர் தான் அந்த வெற்றிடத்தை நிரம்ப முடிங்கிற அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு நிச்சயமா ரஜினிகாந்த் அவர்கள்ட்ட பேசும்போது வந்து நம்ம குறிப்ப கேள்வி வச்ச கேள்வி அடிப்படையில் வந்து திருவள்ளுவர் சிலை இஷ்யூ பற்றி தான் ஒரு ஊடகவியலாளராக நீங்கள் சொல்லுங்க இத்தனை வருட காலமாக ஆண்டாண்டு காலமாக திருவள்ளுவருக்கு ஒரு பிம்பம் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு உண்மையிலேயே நமக்கோட அது யாருக்குமே தெரியாது திருவள்ளுவர் எப்படி இருப்பார் எந்த மாதிரி ஆடை அணிஞ்சிருந்தார் எப்படி உருவகத்தில் இருந்தார் யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் ஒருவர் வரைந்த உருவத்தில் அதை நம்ம அடிப்படையாக வச்சு அன்னாண்டு காலமாக அவரை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ திடீரென்று பாஜக கட்சி சார்ந்து ஒரு காவி வேட்டியை அணிவித்து பட்டை அணிவித்து நெற்றியில் குங்குமம் வச்சு ஒரு புதிய ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கினாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சர்ச்சையாச்சு ஸ்டாலின் அதான் பண்ணார் இப்போது இந்த விஷயத்த பாஜக செய்தது தவறுன்னு பார்க்குறீங்களா அல்லது சர்ச்சையாக்கினா தான் தவறுன்னு பார்க்குறீங்களா எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல வள்ளுவரை வச்சு ஒரு அரசியல் செய்ய நினைக்கிற யார் செஞ்சாலும் அது தவறு தான் அவர் யாராக வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகட்டும் சார் நாத்திகரா ஆத்திகரா இந்துவா முஸ்லீமாக கூட இருக்கட்டுமே நமக்கு அதை பற்றி என்ன கவலை இருக்குது நமக்கு தான் நான் மக்களுக்காக பேசுகிறேன் நான் எந்த கட்சிக்காக பேசலை வீரமணி தவறு செய்ய அரசு அதை வைத்து அரசியல் பண்ணாலும் தப்பு தான் பிஜேபி அரசியல் பண்ணாலும் தப்பு தான் வள்ளுவர் வல்லுவராக இருக்க விடுங்க இல்லாட்டி அவரை கூட உருவத்தை மறந்துங்க திருக்குறளை படிங்க சார் முதல்ல அவர் சொன்ன எத்தனை நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு ஆமாம் அவர் இறை நம்பிக்கை உள்ளவர் தான் இந்து தான் என்ன சொல்ல வரீங்க இந்துன்னு ஒத்துக்கிட்டாச்சு சரி பிஜேபியை பார்த்து நான் கேட்குறேன் இந்து தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படியே தமிழ்நாட்டு இருக்கிற இந்துக்கள் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அப்படியே பிஜேபிக்கு ஆதரவு அளிச்சிருவாங்களா திருவள்ளுவர் இந்துன்னு நீங்கள் கூப்பிட்டு காமிச்சிட்டீங்கன்னா அதை பற்றியெல்லாம் மக்கள் ஒருபோது கொள்ளப்பட மாட்டாங்க வல்லுவரை நீங்கள் சிறுமைப்படுத்தாதீங்க இல்லை சார் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து அப்படி ஒத்துக்கிட்டா என்ன ஆக போகுதுன்னு கேட்குறீங்க ஆனால் இங்கே எதிரில் இருக்கவங்க கேள்வி வைக்கிறது முக்கியமாக தமிழ் கடல் நெல்லை கண்ணனையா அவர்கள் கேட்குறாங்க ஒரு பேட்டில் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கான ஒரு ஆளுமையை தமிழர்களின் ஆளுமையை பொய்யான ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது நீ வள்ளுவர் தரும்போது நான் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் ராஜேந்திர பாலாஜியை பார்த்தும் மாஃபா பாண்டியன் பார்த்தும் வெளிப்படையா விமர்சனம் வைக்கிறாரு வள்ளுவருங்கிறது மிகப்பெரிய ஆளுமை நீ பொய்யா சொல்லாதீங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறாரு இல்லையா இல்ல இல்ல எது பொய்யின்னு சொல்றீங்க அவர் இறை நம்பிக்கை உள்ளவருங்கிறது பொய் அல்ல இறை நம்பிக்கை இல்ல அந்த காலகட்டத்தில் எந்த மதங்களுமே தோன்றவில்லை இந்து மதம் அவர் இந்து சொன்ன திமுக ஏன் வலிக்குது தீர்ப்பு <laughs> 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 அயோத்தி தீர்ப்பு இன்னைக்கு வந்திருக்குதுல்ல அதுக்கு தங்கள் கண் முன்னால் இருக்கிற கடந்த ஒரு ஐம்பது அறுபது கால அறுபது ஆண்டு காலத்தில் இருக்கிற பேப்பர் டாக்குமெண்ட்டை தான் அவங்க பார்க்க முடியும் நீங்க முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாலு வருஷம் முடியும் இதிகாசத்துக்கு போய் ஆதாரங்களை திரட்ட முடியாது ஹியர் செய்தான் மத நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தையை தான் கோர்ட் பயன்படுத்துறான் அதே வாதங்கள் வள்ளுவரை பத்தி ஒரு வழக்கு வந்தாலும் இதுதான் இப்படிதான் வரும் வாதங்கள் இதிகாசங்கள் இருக்கு அப்படி இப்படிதான் சொல்ல முடியும் அவர் பூணில் அறிஞ்சிருக்கல பூணில் அணிஞ்சிருந்தாரு எதுக்கு இந்த சர்ச்சைன்னு கேட்கிறேன் அவர் இந்துவா இருந்தா என்ன தப்புன்னு ஸ்டாலின் ஏன் கேட்க மாட்டாரு சொல்லுங்க சார் இப்ப யார் சார் அரசியல் பண்ணா பிஜேபிக்கு சற்றும் குறையாமல் ஸ்டாலின் தான் சேர்ந்து அரசியல் பண்ணா நான் சொல்லுவேன் அப்படியே பார்த்து அப்படி அமைதியா விட்டுறணும் சொல்றேன் இல்ல சார் நீங்க இந்துவா இருந்தா என்ன அதுக்குன்னு ஸ்டாலின் கேட்டு எதிர்வாதம் அப்படி கொண்டு போயிடணும் அவர் இந்து இல்ல ஏன் சார் நீங்க அதை வாதம் பண்ணணும் இந்து இல்ல தானே சார் சட்டம் <laughs> 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 மற்ற <laughs> 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 அவர் நான் சார் வள்ளுவர் வந்து இறை நம்பிக்கை உள்ளவர் நானும் சொன்னேன் அதுக்கான குரல்கள் இருக்கு அவர் இதிகாசங்கள் எல்லாம் சில நேரங்களில் கோட் பண்றாரு அந்த வள்ளு குரல்களை கோட் பண்றாரு அதை தவிர ஆயிரம் சொல்லியிருக்கிறார் சார் நீதி நேர்ம ஆட்சி பரிபாலனை எப்படி இருக்கணும் குடும்பம் எப்படி இருக்கணும் எல்லாத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு 
ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு பாட்டு பிடிக்கும் நான் வெளியூர் கொண்டாடிட்டு போகிறேன் இந்துங்கிறது காலத்தில் நான் கொண்டாட மாட்டேன் எனக்கு அதில் இருக்கிற கருத்து உலகத்தில் அத்தனை மொழிகளில் திருக்குறளில் மொழி பெயர்த்திருக்கிறாங்க அப்பாற்பட்டு அவர் உருவம் கூட இங்கே தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் என்ன மதங்கிற பற்றி எல்லாம் அவன் கவலைப்படல அவர் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்கிறான்னு தான் பார்ப்பான் புரியுதுங்களா இந்த கருத்தோடு யார் அரசியல் செய்தாலும் யார் எதிர் அரசியல் செஞ்சாலும் மக்கள் அவர்களை புறக்கணிக்கணும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் பிஜேபி ஒரு தவறான கருத்தை முன்னிட்டு வரும்போது நெல்லைக்கண்ணன் மாதிரியோ ஸ்டாலின் மாதிரி ஆட்களோ விளக்கங்களை சொல்றதுல தப்பு கிடையாது ஏன்னா எந்த மாதிரியான ஆபத்து இப்போ நம்மளை சூழ்ந்திருக்குன்னா கீழடியில் எடுத்த அந்த ஆதாரங்கள் தமிழர் நாகரிகத்துக்கான அடையாளங்கள் சான்றுகள்னு நிரூபணம் ஆயிட்டுதா அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபணமான பிறகும் கூட இது தமிழர் நாகரிகம் அல்ல பாரத நாகரிகம்னு ஒரு வார்த்தைய தமிழ் வளர்ச்சி துறைக்கு அமைச்சராக இருக்கிற பாண்டியராஜர் பயன்படுத்துறாரு இது ஆபத்தான போக்கு பிஜேபி ஊதுகுழலாக இருந்த அவர் இந்த மாதிரி வார்த்தையை வெளியிடுறாரு ஒரு விமர்சனம் வந்தால் யாருமே அவ்வளவு சுலபத்தில் மறுக்க முடியாது நீங்க முதல்ல எதை சொல்லணும் சார் பாரத பண்பாடு தான் பாரத நாகரிகம் தான் அதுக்கு முன்னாடி எது தொடக்கம் தமிழ் தமிழ்நாட்டு நாகரிகம் தமிழ்நாட்டு பண்பாடு சொல்ல வாய் கூசுதுன்னா நீங்க எதுக்கு சார் தமிழ் வளர்ச்சி துறை அமைச்சராக இருக்கணும் அதை சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்லுங்க மலேசியாவுக்கு ஈரோப்பாக்கு அமெரிக்காவுக்கு போகிற போது பாரத நாகரிகம் அப்போவே தோண்டிடுச்சு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆரிஜின் தமிழ்நாட்டுன்னு எடுத்து சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டு மண்ணில் நின்றுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டு நாகரிகம் சொல்ல உங்களுக்கு வாய் கூசுகிற அந்த மாதிரி நபர்கள் உழவுகிற இந்த நேரத்தில் பிஜேபி போன்ற கட்சிகள் அல்லது யாருமே மத தீவிரவாதத்தோடு ஒரு விஷயத்தை அணுகினாங்கன்னா பொதுவான நபர்களை தங்களுடைய அரசியல் ஆதாயத்துக்கு பயன்படுத்த நினைச்சாங்கன்னா ஸ்டாலின் உட்பட யார் எதிர்வினை ஆட்டினாலும் நான் அதை பற்றி குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இவர்களும் அதில் அரசியல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் ஒரு நாத்திகர் தான் அந்த வார்த்தை வந்தாலே நீங்க அரசியல் பண்ணீங்கன்னா அர்த்தம் ஆத்திகரா இருந்துட்டு போட்டு சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு என்ன சார் குறையுது அப்ப பிஜேபி மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்றீங்க எந்த நடவடிக்கை அவங்கள புறக்கணிக்கணுங்கிற நான் புறக்கணிக்கணும் மக்கள் இதை கண்டுக்கவே கூடாது நீங்க அர்ஜுன் சம்பத் எனக்கு நண்பர் நான் மதிக்க தகுந்த நபர் அவர் போய் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு காவி சால போடுறாருன்னு சொன்னா எந்த டிவி அங்க போகலன்னா அவர் அடுத்த சிலைக்கு போய் போடுவாரா மீடியாக்கள் இங்கதான் தப்பு பண்றாங்க ரஜினி சொன்ன ஒரு கருத்துல நான் உடன்படுறேன் மீடியாக்கள் இதை பெருசு பண்றாங்க நீங்க நாலு இட நாலு நிகழ்ச்சிகளுக்கு எந்த டிவி யூனிட் அனுப்பாதீங்க சார் யாராவது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா டிவி காட்டம் தான் சார் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாகுது சொல்லுங்க சார் ஊடக வலிச்சதுக்காக பண்றாங்க பல பேர் பண்றாங்க நான் அர்ஜுன் சம்பத்தை குறைச்சு போடல அவர் எடுத்துக்கிற கொள்கைக்கு அவர் அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இதே மாதிரிதான் வீரமணி தான் கொண்ட கொள்கைக்கு பூணூல அறுக்கிற வேலையும் அந்த நம்பிக்கையாளர்கள் செய்யறாங்க அதை நமக்கு விளம்பரப்படுத்த வேண்டாங்க நான் சிலருடைய உணர்வுகளை அது புண்படுத்துதுன்னா அவர்களுடைய கொள்கையாகவே அது இருந்தால் கூட புண்படுத்துகிற உணர்வுகளை புண்படுத்துகிற காரியங்களை அவர் செய்கிற போது மீடியாவுடைய கடமைன்னு ஒன்று இருக்குது எதுக்கு காட்டுறீங்க அதை எதுக்கு பேப்பரில் போடுறீங்க சமூகத்தில் நடக்கிற எல்லா நன்மையும் காட்டணும் தீமையும் காட்டணும் ஒருத்தர் திருடுறாருனா அதை காட்டி இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னு சொல்றது நீங்க திருடு நடந்துச்சுன்னு செய்தி போடுறது வேற வீடியோ வச்சு அந்த பூட்டை எப்படிலாம் உடைக்கிறான் பாருங்க அப்படி திருங்க இல்ல 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 லாக் அப்படி திருடுனா தான் சாவி இல்லாம திறக்க முடியும் நீங்க டீடைல்டா வீடியோ காமிக்கிறதுக்கும் ஒரு வீட்டில் திருடுறது ஒரு வரி கடந்து போறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா மீடியாவுடைய கடமை அதுதான் உங்ககிட்ட அந்த ஃபுட்டேஜே இருக்கட்டும் அந்த லாக் அவ எப்படி திறந்தாங்கிற ஃபுட்டேஜ் உங்ககிட்ட இருக்கட்டும் சார் அதை ஒளிபரப்பலாமா வேணாமான்னு உங்களுடைய மனசாட்சி மூலம் நீங்க கேட்டு பார்க்கணும் இப்படி இந்த இந்த கம்பிய இந்த மாதிரி விட்டு நெம்புனா அந்த பூட்டு திறந்துடும் அந்த உண்மைய ஒரு வாய்ப்ப தவறான ஒரு வாய்ப்பை தவறான ஒரு செய்ய நீங்க மக்களுக்கு போட்டு காட்டணுமா அப்படின்னு நீங்க முதல்ல உங்க மனசாட்சி கேளுங்க அர்ஜுன் சம்பத்தை உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன் அவர் பெரிய கொலை கூட்டம் நான் சொல்லல அவருக்கு நோக்கம் எதுவா இருந்தாலும் அது மாதிரியான காரியங்களுக்கு நீங்க விளம்பர வெளிச்சம் தராதீங்க தராதீங்கன்னா அதே தான் மக்களுக்கு சொல்லணும் இதெல்லாம் மக்கள் புறக்கணிச்சிடணும் இப்ப ரஜினி விஷயத்துக்கு வர ரஜினி சொல்றாரு காவி சாயம் பூச நினைச்சாங்க வல்லுவருக்கு அவர் சிக்க மாட்டார் வல்லுவர் <laughs> 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 வல்லுவரை கோட் பண்ணி வல்லுவருடைய குரல்களை எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ சொல்றாருன்னா 
அவர் தமிழனுடைய பெருமையை வள்ளுவர் சொன்ன கருத்துக்கள்ல தனக்கு இருக்கிற ஈடுபாடு தனக்கு இருக்கிற உடன்பாடு பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு தான் நான் உட்பட தமிழ்நாடு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் நம்புது அது வாக்கிற்காக அந்த நம்பிக்கையை தகர்க்கிற மாதிரி பிஜேபி நிறைய நடந்துக்கிறாங்க அவர்கள் வந்து வள்ளுவரை பெருமைப்படுத்தல மோடியை சிறுமைப்படுத்துறாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் மோடிக்கு உள்ளோக்கம் இல்லைன்னு நான் நம்பிக்கையில் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி காரியங்கள் செய்யற போது மக்கள் அவர்களை புறக்கணிக்கணும் இதனால தான் நீங்க வளர்க்க முடியும் இப்ப ரஜினிக்கு நான் வரேன் திருவள்ளூருக்கு காவிசாயம் பூச நினைக்கிறாங்க அவர் சிக்க மாட்டார்னு சொல்றாரு ரைட்டு உண்மைதான் மீடியாக்கள் அதை பெருசுப்படுத்திட்டீங்க ஓரளவுக்கு உண்மை நான் சதைய முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஆனா அவர் சொல்ல மறந்தது என்ன தெரியுமா மீடியாக்கள் மேல மட்டுமே அவர் பழைய போடுறாரு அந்த திருவள்ளுவர் வச்சு பிஜேபி அரசியல் செய்து இந்த அரசியல் தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது அப்படிங்கிற ஒரு கூடுதல் வார்த்தையை ரஜினி சொல்ல தயங்குறார் அப்போ தெளிவான முடிவு எடுத்தார் நானே அது அந்த திசையை நோக்கி அவர் போவாருங்கிற அந்த நம்பிக்கையில் இருந்த என்னுடைய நம்பிக்கை அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அவர் குறைக்கிறார் இது ரஜினிக்கு நல்லதில்ல அரசியலில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடம் வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எந்த இடம் அன்னைக்கு காலையில் நடந்த நேற்று காலையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் அது ஒரு தொடக்க புள்ளி வைக்கிறார் பாலச்சந்திர சிலையை திறந்து வச்சுட்டு திறந்த வச்ச உடனே அவருடைய நினைவுகள் எனக்கு வருது பாலச்சந்திரன் என்ற சொன்னார் நீ தமிழ் கத்துக்கோ ஒன்னு நான் எங்கே நீ நினைச்சு பார்க்க முடியாத இடத்துல உன்ன கொண்டு வைப்பேன்னு சொன்னார் பாலச்சந்தர் ரஜினிக்கு சொல்றார் அதை இரண்டு முறை சொல்லி காட்டுறார் ரஜினி ரெண்டு தடவை சொல்லி காமிச்சுட்டு பாலச்சந்தர் நான் சொன்னது பாலச்சந்தரை அல்ல தமிழ்நாட்டு மக்களை நீ தமிழ் கத்துக்கோ தமிழ்நாட்டு மக்கள் உன்னை ஒரு இடத்துல கொண்டு உட்கார வைப்பாங்கன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு இன்டர்பிரேட் பண்றார் ரஜினி அரசியல்வாதியா மாறிட்டார் அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு வேலை சந்தோஷம் தான் இது அரசியல்வாதி பேச்சு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒருவர் மறைந்த பிறகு அவர் இந்த அர்த்தத்துல சொன்னு ரஜினி சொல்றதுனால அரசியலுக்கு தயாராயிட்டான்னு அர்த்தம் பாலச்சந்தர் சொன்னது நீ உனக்கு உன்னுடைய திறமையை வளர்த்துக்கோ நீ இந்த மொழியை கத்துக்கோ உனக்கு பலதரப்பட்ட வேடங்களை கொடுத்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் ரசிக்கிற வாய்ப்பு அந்த மாதிரி வேடங்களில் உனக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்து உன்னை உச்ச நடிகரா கொண்டு போவேன்னு சொன்னதா அவருடைய அர்த்தம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கொண்டு உன்னை உட்கார வைப்பாங்கன்னா அவர் அரசியல் கட்சி தொடங்க போறதையும் முதலமைச்சர் சீட்டையும் மனசுல வச்சு இந்த வார்த்தையை சொல்றாரு பரவாயில்ல அது அரசியல் இப்பவே அரசியல்வாதியா மாறிட்டார் பாலச்சந்திருடைய அந்த பேச்சுக்கு இப்படி ஒரு உள் நோக்கம் அல்லது இன்னொரு அர்த்தத்தை எடுத்து பேச தெரிஞ்ச ரஜினிக்கு பிஜேபி வல்லுவரை வைத்து செய்கிற அரசியல் புரியாமல் இருக்காது மீடியா மட்டுமா பெருசு பண்ணிச்சு ஹெச் ராஜா என்ன சொன்னார் வல்லுவரை வைத்து நாங்கள் பிஜேபியை வளர்ப்போம் ரஜினி அந்த பேட்டியை பார்க்கலையா ராஜாவின் பார்வையில் அது அவருடைய கொள்கை அவருடைய ஸ்டைலு அவங்க கட்சி அவங்க வளர்க்குறாங்க வல்லுவர் தான் எங்களுக்கு வழி சொல்லலாம் ரஜினி அதை அனுமதிக்கலாமா பிஜேபிக்காக வக்காலத்து வாங்கிட்டு பேசுறாருல்ல அப்போ தன் பார்வையில் பிஜேபி தவறு செய்துன்னா பிஜேபி செய்வது தவறுன்னு ஏன் சொல்ல தயங்குறார் வல்லுவரை வச்சாலும் இங்கே அரசியல் வளர்க்க முடியாது சார் நான் ராஜாவுக்கும் பதிலாக சொல்றேன் எல்லாருக்குமே சொல்றேன் நான் அது மாதிரி வல்லுவரை நாத்திகர்னு சொல்லியும் இங்கே திராவிடர் கழகமோ திமுக வளராது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மக்கள் கவ துளி கூட கவலைப்பட மாட்டான் அவன் இன்னைக்கு வயிற்று பொழப்பு கேட்டா இருக்கிற வேலை பாதுகாக்கப்படுமா பொருளாதார மந்திரலையா இருக்கு கையில பணப்பழக்கம் இல்ல வெங்காய விலை தொண்ணூறு ரூபா விற்கிது கிலோன்னு அவன் கவலை எல்லாம் இதுல தான் இருக்குமே தவிர அன்றாட தன் வாழ்க்கையை பாதிக்கிற விஷயங்கள்ல தான் மக்களுடைய கவனம் இருக்குமே தவிர அவன் அதை பத்தி தான் கவலைப்படுவான தவிர வள்ளுவருக்கு பூணூல் இருந்துச்சா பூணூல் இல்லையா அவர் திருநீர் பூசினாரா நாமம் போட்டாரா இதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட மாட்டான் வள்ளுவர் மரியாதைக்குரியவர் தான் என்னைக்குமே தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில இன்னும் சொல்ல போனா உலகம் முழுக்கிற இருக்கிற அவரை அவரை தெரிந்தவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை ஏற்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் அவர் மதிக்கப்படுகிறவர் தான் அதை யார் இவங்கள மாதிரி பிஜேபியோ அல்லது திமுகவோ யார் நினைத்தாலும் அவரை பிரச்சைப்படுத்தவோ பெருமைப்படுத்தவோ முடியாது அவருக்குரிய பெருமை அப்படியேதான் இருக்கும் மக்கள் அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட மாட்டான் சோ ரஜினி இவ்வளவு தூரம் தெளிவா இருந்த ரஜினி அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள் இப்படி கொஞ்சம் நல்வனதை பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவுக்கு அவர் வர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு ஒதுக்கணும்ப்பு இது வந்து இந்துக்களுக்கான நிலம் தான் இந்துக்கள்கிட்ட தான் அந்த ராம்லல்லா அவங்கள்ட்ட தான் வந்து சரியான ஒரு ஆவணங்கள் இருக்கு எனவே அவர்களுக்கு தான் இந்த இரண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் நிலத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐந்து பேருமே சொல்லிட்டாங்க இந்த தீர்ப்பு எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல இல்ல இந்துக்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்குங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தல அந்தந்த அமைப்புகள் பேர தான் அவங்க சொல்றாங்க இந்த இடம் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அரசுக்கு சொந்தமான நிலம்னு தான் அவங்க முடிவுக்கு வர்றாங்க கவனமா தான் பயன்படுத்துறாங்க தீர்ப்பை வாசிக்கிற போதே இதுல என்ன ஒரு நல்
உணர்வுகளை <laughs> 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 ஒரு எளிதில் தீப்பற்றிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையில் உணர்வுகளை தொட்டு பார்க்குற ஒரு விஷயத்தில் நீதிபதிகள் அஞ்சு பேருமே ஒருமித்த கருத்தோடு ஒரே தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லாட்டி என்னுடைய பாட்டு இது என்னுடைய பாட்டு இது என்னுடைய பாட்டுன்னு தனித்தனியாக வேறு வேறு கன்க்ளூஷனே இருக்கும் கமெண்ட்டு கூட தனித்தனியாக இருக்கலாம் கன்க்ளூஷன் வேறு மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போது அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரே கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் ஒரு முஸ்லீம் நீதிபதி இருந்தும் கூட கன்சென்சஸ் வருது எல்லாருக்கும் இது ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயம் அதாவது அடிப்படையில் குக் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு குடிமகனுக்கும் உச்சபட்ச நம்பிக்கைங்கிறது உயர் நீதி உச்ச நீதிமன்றங்கள் தான் நீதிமன்றங்கள் தான் அதில் நம்ம நாட்டில் உயரிய இடத்துல இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த உச்ச நீதிமன்றம் தனக்கு இருக்கிற பொறுப்பை உணர்ந்து இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறாங்க இது இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக நான் பார்க்கல நம்ம தலைமுறை நமக்கு பின்னால் வரப்போகிற தலைமுறைகளும் நிம்மதியாக இருக்கணுங்கிற அடிப்படையில் கொடுத்த தீர்ப்புங்கிறதுனால தான் என்னை போன்றவர்களை பொதுவாக எல்லாருமே இதை வரவேற்க ஒரு சிலரை தவிர எல்லோருமே இந்த தீர்ப்பை வரவேற்பாங்க இல்லாட்டி இந்த பிரச்சனையை நீட்டிக்க செஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு இது பத்தல உனக்கு அது பத்தலன்னு அரசியல் செய்கிறதுக்கு தான் இது பயன்படுமே தவிர பிரச்சனை தீராது இந்த பிரச்சனை தீரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தான் இது எந்த பட்ட தீர்ப்பாக வேணாலும் இருக்கட்டும் சார் பிரச்சனை தீரக்கூடாது அதை வச்சு நம்ம அரசியல் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க தான் இதை இருப்பாங்கன்றது என்னுடைய கருத்து அது யார் எக்ஸ் ஒய் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா இது அவங்களுக்கு சாதமாக போயிடுச்சு இவங்களுக்கு சாதமாக போயிடுச்சுலாம் பார்க்க வேண்டாம் உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் இருக்கிற இந்துக்கள் இங்க சாமி கும்பிட்டு இருக்கும் போது அதே உணர்ச்சி கொந்தளிப்போடு உணர்ச்சி பிரவாகமாக இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அங்க சாமி கும்பிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய பாஷையில தொழுதுகிட்டு இருந்தாங்களோ வணங்கிக்கிட்டு இருந்தாலோ அது எந்த அளவுக்கு பிராக்டிக்கலா சாத்தியம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் யோசிக்க தவறிடுச்சு அன்னைக்கு பிரச்சனை தீந்தா போதும் ஆளு கொஞ்சமா எடுத்துக்கின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் நான் திருப்பி சொல்றேன் சார் வருங்கால சந்ததியினரையும் மனதில் வைத்து அது ஒரு நல்ல தீர்ப்பை கொடுத்துருக்கான்னு தான் நான் பார்ப்பேன் முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க எடுத்த உடனே தெரியும் இல்லை அந்த முஸ்லீம்கள் நிம்மதியா இருக்கணும்னு தான் அவங்க முதல் பார்வை பாக்குறாங்க அந்த பாஜகவின் அழுத்தமே சுத்தமா இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இதுல அரசியல் உங்களை கொண்டு போக அப்படி யாராவது பேச ஆரம்பிச்சா உங்களை போன்ற மீடியாக்கு முதல்ல துண்டிக்கணும் இதில் அரசியலே இனிமேல் பூத்தக்கூடாது இன்னும் அடுத்த பாயிண்ட் நான் வரேன் ஸோ அந்த அடிப்படையில் சட்டத்தின் பார்வை என்ன தெரியுமா ஒரு இடம் சர்ச்சைக்குரிய இடமா ராமசாமிக்கா குப்புசாமிக்கானா ராமசாமிக்கு தான் சொல்லிட்டா குப்புசாமி வீட்டுக்கு தான் போகணும் இதுதான் சட்டம் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த குப்புசாமியை மதித்து அந்த குப்புசாமிக்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆறுதலை கொடுக்குறாங்க இந்த இடம் இந்துக்களுக்கு வார்த்த வரல அந்த ராம்லல்லாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசனுடைய இடம்ன்ற வார்த்தையை அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது அரசின் இடம் ஆனால் இந்துக்களின் நம்பிக்கைக்குள்ள நாங்கள் போக விரும்பல அதை கெடுக்க விரும்பல அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அப்போ ராமர் கோயில் கட்டிக்கிட்டோம்னு அனுமதியை கொடுத்துட்டு உரிமையை இழந்ததாக சொல்லப்படுகிற முஸ்லீம்களுக்கு ஆல்டர்னேட் இடம் கொடுக்குறாங்க அதே அயோத்தியில் ஊருக்கு வெளியிலன்னு சொல்லலை எந்த பாபர் மசூதியை நீங்கள் அயோத்தியில் வச்சுக்கலாம் அதே அயோத்தியில் அந்த சன்னி வக்வாரியத்துக்கு ஒப்புதல் இருக்கிற இடத்துல அஞ்சு ஏக்கர் கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு வகையில் நல்ல தீர்வுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் இதை யாராவது அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இப்படி இது எங்களுக்கு வெச்சு தர்மம் ஜெயிச்சிடுது அதர்மம் தோத்துடுச்சு இப்படியெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா திரும்பவும் ஒரு ஒரு தீயை மூட்டி அதில் எண்ணெயை ஊற்றுகிற வேலையாக தான் பார்க்கணும் இதை முளையிலேயே கிள்ளி எறியணும் இது எங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றினு யாராவது சொன்னால் அவர்கள் கண்ணத்தில் அறைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஒரு பொது மனிதனாக என்னுடைய கருத்து ஏன்னா இதை வெற்றியாக தோல்வியாக கொண்டாடவே கூடாது ஒரு எழுபது ஆண்டு கால பிரச்சனை ஒரு முடிவு வந்துடுச்சுன்னு ஒரு சந்தோஷத்தோட பார்க்கணும் நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததிகளை மனதில் வச்சுக்கிட்டு சரியான கருத்து தான் சொல்றீங்க இஸ்லாமிய அமைப்புகள் பெரும்பாலும் சேர்ந்து சொன்னாங்க இந்த தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் ஏத்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்க இதுல வருத்தங்கள் இருக்கலாம் நான் இது அப்படியே புனிதமான தீர்ப்பு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அடக்கணும்ல நான் இந்த தீர்ப்பு ஒண்ணு ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு வந்துடுச்சு இது வருத்தங்கள் இருந்தாலும் அதை ஏத்துக்கிட்டு அடுத்ததை நோக்கி போகணும் தான் என்னுடைய பார்வையா அதுல இருக்கு இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு இது வந்து விமர்சன பார்வை ஏற்கிறாங்க சொல்றாங்க குறிப்பாக இப்போ பாஜகவனுடைய மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அடுத்த இலக்கு வந்து இப்போது ஒரு வேலை மதுராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் எடுக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது அதை நோக்கி அவங்க தாஜ்மஹால் நோக்கி பயணிப்பாங்க ஸோ அவங்க இஸ்லாமிய சின்னங்களே இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்கன்னு ஒர
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அம்சமே ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு மோடி முதல் முறையாக பிரதமர் ஆன போதிலிருந்து ராமர் கோயில கட்டுவங்கிற விஷயத்த தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னதோட சரி அந்த செயல்பாட்டு கொண்டு வரல வேகம் காட்டவே இல்லை ஏன்னா ஒன்று முதல் முறை ஆட்சி அமைஞ்ச போது அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி இல்லைங்கிறது ஒரு தயக்கமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது மோடி மனசுலேயே கூட நம்ம அதை சென்சிட்டிவாக ஆக்க வேண்டாம்னு நினச்சிருக்கலாம் இப்போ அபரிமிதமான மெஜாரிட்டியோட ஆட்சி அமைந்த பிறகும் கூட ஒரு வார்த்தைகளை இது வரைக்கும் விடலை சிவசேனா கூட நாங்கள் கட்டுவோம் செய்வோம் சொல்லி இருந்தாங்க ஆர்எஸ்எஸ் சொல்லுவாங்க நான் மோடி வாயிலேருந்து வரலை ஸோ இந்த விஷயத்தில் மோடியை நான் நம்புகிறேன் மதிக்கிறேன் அவர் இனிமேலும் இதில் கவனமாக இருக்கணும் ஒரு அறக்கட்டளை அமைக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ராமர் கோயில் கட்டுறதுக்கு அதில் தீவிர மத உணர்வாளர்கள் இடம்பெறுவதை முதல்ல மோடி தவிர்க்கணும் அவர் உணர்வு பூர்வமாக உள்ளபூர்வமாக ஆர்எஸ்எஸ்காரராக இருந்தாலும் கூட அரசியல் ரீதியாக பிஜேபி சேர்ந்து வந்தால் கூட மத உணர்வுகளோடு மதிக்கிறவங்கள அதில் உறுப்பினராக போட்டு அந்த விஷயத்த செயல்படுத்தணுமே தவிர அரசியல் பேசுகிறவங்க அந்த எரியிற கொலையில் எண்ணெய் ஊற்றுறவங்க இந்த மாதிரி நபர்களை அடையாளம் கொண்டு தவிர்த்து அந்த அறக்கட்டளை நிஜமாகவே மத உணர்வு உள்ளவர்கள் மக்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்கிறவங்க அப்படிங்கிற அந்த அடையாளத்தில் இருக்கிறவங்கள அந்த அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களாக போட்டு இந்த கோயில் கட்டுற விஷயத்த செஞ்சாருனா மோடியினுடைய பேர் நிச்சயமாக வரலாற்றில் நல்ல விதமாக பதிவு பண்ணப்படும் இதில் அவங்க அரசியல் பண்ண நினச்சாங்கன்னா நான் திருப்பவும் சொல்கிறேன் அவர் எந்த அரசியல் பண்ணியும் மகாராஷ்டிராலேயும் ஹரியானாலேயும் தேர்தலில் அவர்கள் மக்கள் கொடுத்த அடியை மோடி மறந்திருக்க மாட்டார் பிஜேபி மறந்திருக்காது அவர்கள் இரண்டு மாநிலத்திலுமே அவர்களுக்கு தோல்வி அவர்கள் எதிர்பார்த்த விஷயத்த நம்ம அதாவது அவர்கள் என்னவெல்லாம் கிடைக்கிற எதிர்பார்த்தாலும் அதை கம்பேர் பண்ற போது படுதோல்வி கூட சொல்லுவேன் நான் இல இருந்து ஆட்சி இழந்திருக்கிறாங்க மகாராஷ்டிரால நிச்சயமா அப்படியே பதவியேற்க வேண்டிய சூழல் இன்னைக்கு ராஜினா பெரிய சும்மா உட்காந்து நாளைக்கு என்ன ஜனாதிபதி ஆட்சியான்னு கேட்கிற அளவுக்கு பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாநில மகாராஷ்டிரா அங்கே நீங்க தேச பாதுகாப்பை பத்தி பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல மோடி பேசியும் கூட இருக்கிற ஆட்சியை இழந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த கோர் பாயிண்ட மோடி மறக்க கூடாது அப்போ மத விஷயங்களை தேசபக்தி தேச உணர்ந்ததும் அதை மட்டுமே சொல்லி நம்ம மக்களை வசியப்படுத்த முடியாதுங்கிற அந்த உண்மை மோடி நேரம் புரிஞ்சிட்டு இருப்பார் இப்போ எழுபது ஆண்டு கால விஷயம் முடிவுக்கு வந்திருக்கு இது நல்ல விதமாக அப்படியே நடந்து போகணும்னா இந்த தீவிரவாத மத தீவிரவாத எண்ணம் கொண்டவர்களை தவிர்த்துட்டு ஒரு நிஜமாகவே இறை நம்பிக்கையும் மத உணர்வும் உள்ள சில நபர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களாக போட்டு இந்த கோயிலை கட்டினாங்கன்னா நான் சொல்லட்டுமா அப்படி ஒரு கோயில் கட்டப்பட்டா அடுத்த ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர்லேயே பத்து கிலோமீட்டர்லேயே ஒரு பாபருக்கு திருப்பி ஒரு மசூதியை கட்டினா கூட சபரிமலைக்கு இன்னைக்கு மதுரை ஆதீனம் கூட சொல்லிக்கிறார் சபரிமலைக்கு போறவங்க வாவர் சாமி கும்பிட்டு தான் போவாங்க அந்த மசூதியில அந்த தர்கா அதுல போய் பார்த்துட்டு தொழுது தொழுகணும் அவசியம் இல்லை உள்ள போய் வணங்குற நம்ம பாஷன வணங்கிட்டு போவோம் அவங்க தொழுகிறான் நம்ம கும்பிட்டு போவோம் அதை பார்த்துட்டு தான் சபரிமலைக்கு போறாங்க ஏன் பாபர் மசூதிக்கு நானும் கூட போவேன் சார் என்ன யார் சார் தடுக்க முடியும் அந்த சகோதரத்துவம் முதல்ல தேவை தேவைப்படுத்துற மாதிரி அதை வலியுறுத்துகிற மாதிரி மோடி தன்னுடைய அரசியல் செயல்பாடுகளை அமைச்சுக்கிடணும் ஏன்னா இதை செயல்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறவர் அமித் ஷா உள்துறை அமைச்சராக அவருக்கும் இதில் பொறுப்பு நிறையா இருக்குது பிஜேபிங்கிறத மறந்துட்டு எதிர்கால சந்ததிக்கு எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு நிரந்தர தீர்வை அமைதியை கொடுக்கற மாதிரியான அந்த அமல் இந்த தீர்ப்பு அமல்படுத்துறதுல அவங்க கவனம் செலுத்தணுன்றது என்னுடைய விருப்பம் தான் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து வகைக்கும் மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு எஸ்பி லக்ஷ்மன் பார்வைகள் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்